मित्रांनो सबस्क्राईब करा एम पी एस सी माझा यूट्यूब चॅनेलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकन दाबायला विसरू नका हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी माझा मित्रांनो आज आपण बघतोय स्क्रब टायफस हा सध्या चर्चेचा विषय आहे याबद्दल तुम्ही पेपरमध्ये नक्कीच वाचलं असणार आहेत मित्रांनो करंटच्या सायन्स अंतर्गत हा टॉपिक किमान वर्षभर तरी प्रत्येक परीक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे त्यामुळे आपण हा इथे आज कवर करणार आहोत ठीक आहे सुरुवात करूयात आता स्क्रब म्हणजे काय होतं तर खुरटी जी झाडे आहे त्याला म्हणतात स्क्रब आणि टायफस म्हणजे काय तर अंगावर चट्टे आणणारा तीव्र संसर्गजन्य ताप म्हणजे काय तर टायफस त्यानंतर यालाच बुश टायफस असं म्हणतात बुश म्हणजे काय होतं तर बुशमध्ये होतं झुडूप आणि त्यानंतर स्तुत्सुमुशी डिसीज असंही याचं नाव आहे ठीक आहे आणि ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा स्क्रब टायफसला बुश टायफस आणि सुसुमुशी डिसीज असं म्हणत असतात आता याचा प्रसारक किंवा वेक्टर कोण आहे तर तो आहे चिग्गर आता चिग्गर म्हणजे काय होतं तर जे माइट्स आहेत माइट्स म्हणजे काय होते तर माइट्स म्हणजे अगदी लहान जे प्राणी असतात छोटे जीव त्यांना म्हणतात माइट्स यामध्ये आपण बघितलं तर गोचिड आहे त्यानंतर माइटचाच एक प्रकार हा शेतीमध्ये आढळतो लाल बाहू अशी नावं आहेत तर याचा जो लार्वा असतो लार्वा म्हणजे काय तर अंडामधून निघलेली जी छोटी अळी असते किंवा छोटा जो जीव असतो त्याला म्हणतात लार्वा आणि हा लार्वा काय असतो तर हा असतो चिग्गर ठीक आहे म्हणजे माइट्सच्या लार्व्याला काय म्हणतात तर चिग्गर म्हणतात आणि या चिग्गरच्या चावण्यामुळे ठीक आहे या चिग्गर जेव्हा हा चावतो त्यावेळी हा आजार होतो आणि हा कसा आजार आहे तर हा जीवाणुजन्य म्हणजे बॅक्टेरियल आजार आहे आणि ओरिएन्शिया सुसुमुशी बॅक्टेरियम या बॅक्टेरियामुळे हा आजार होत असतो ठीक आहे म्हणूनच याला काय म्हणतात सुसुमुशी डिसीज असं म्हणतात आता या आजारामुळे कोण कोण प्रभावित होतं तर मनुष्य आणि कृंतक प्राणी कृंतक म्हणजे याचं उदाहरण काय तर उंदीर जो आहे हा काय कृंतक आहे म्हणजे कुरतडणारे प्राणी आहे ठीक आहे आता बघूया त्या स्क्रब डिसीज जे आहे ते बाधित क्षेत्र जगाचा विचार करता हा इथं जे ट्रँगल दिसतोय तुम्हाला इथे ट्रँगल दिसत असेल हा आहे ट्रँगल आणि इथे जे आहे इथे माइट्स आढळतात म्हणजे छोटे जे जीव आहेत ते आढळतात त्यामुळे हे जे क्षेत्र आहे हे बाधित क्षेत्र म्हणून ओळखलं जातं आणि यामध्ये भारताच्या उत्तर भागाचा हा समावेश होत असतो नागपूरमध्ये पाच रुग्ण जे आहेत ही दगावलेली आहेत या आजारामुळे आता याचा इतिहास आपण बघूयात पहिल्यांदा जपानमध्ये अठराशे अठ्याहत्तर रोजी जापानीज ब्लड फिवर म्हणजे याचं दुसरं जर एखादी नाव विचारलं तर ते काय तर ते आहे जापानीज ब्लड फिवर म्हणून पहिल्यांदा हा आजार उजेडात आला होता तर दुसऱ्या महायुद्धात बेचाळीस ते पंचेचाळीस दरम्यान अमेरिकेन जे लष्कर होतं यामध्ये सहा सैनिकांना याची लागण झाली होती आणि पहिल्यांदा जगभर या आजाराची काय झाली तर चर्चा झाली आता लसीकरणाचा विचार करूयात तर यासाठी कुठल्याही पद्धतीचं लसीकरण हे उपलब्ध नाही आहे सध्याच्या घडीला ब्रिटनमध्ये असा पहिला प्रयत्न एकोणीसशे सदतीसमध्ये झाला होता मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही मात्र हे जे वॅक्सिनेशन आहे हे इतर रोगांना त्यांना फायद्याचं झालं आता या आजाराचा जो संक्रमण कालावधी आहे ठीक आहे म्हणजे रोगजंतू जेव्हा शरीरात आपल्या शिरतो त्यानंतर या रोगास आरंभ होण्यापर्यंतचा जो काळ असतो त्याला म्हणतात संक्रमण कालावधी किंवा इन्क्युबेशन पिरियड तर हा आहे साधारण सहा ते वीस दिवस आणि सरासरी जर काढली तर हे होतात दहा दिवस योग्य वेळेत निदान न झाल्यास चाळीस ते पन्नास पर्सेंट मृत्यूची शक्यता या रोगामुळं आहे आता याची लक्षणं काय आहे तर चावलेल्या ठिकाणी खाच पुरळ आणि अंगावर चट्टे येणे हे तुम्हाला खाली दिसत असेल चावलेल्या ठिकाणी जखम होणे व त्यावर खिपले तयार होणे डोकेदुखी अतिशय थंडी वाजून ताप येणे सांधेदुखी शरीराला कंप सुटणे ही काय आहे तर या आजाराची लक्षणं आहेत आता यासाठी टेस्ट कोणत्या कोणत्या आहेत तर त्या आहेत सिरोलॉजिकल टेस्ट म्हणजे काय तर जे अँटीबॉडीज आपल्या शरीरात असतात ते चेक करण्याची ही टेस्ट असते त्यानंतर आहे विल फिलिक्स टेस्ट तर ही अँटीजनवर आधारित टेस्ट आहे त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट फिक्सेशन टेस्ट ही टेस्ट अँटीजन आणि अँटीबॉडी याच्या आधार ही टेस्ट केली जाते आता आहे उपाययोजना तर उपाय काय आहे तर यांच्यासाठी दोन अँटीबायोटिक्स जे आहे ते वापरले जाते 
पहिलं आहे डॉक्सी सायक्लिन तर मित्रांनो हे प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीसाठी वापरलं जातं छोट्या मुलापासून तर प्रौढांपर्यंत मात्र गर्भवती ज्या स्त्री आहेत त्यांच्यासाठी डॉक्सी सायक्लिन वापरलं जात नाही म्हणून त्यांच्यासाठी ॲझिथ्रोमायसिन हे अँटीबायोटिक काय केलं जातं तर वापरलं जातं ठीक आहे आता याची खबरदारी कशी घ्यायची हा आजार होऊ नये म्हणून काय खबरदारी घ्यायची आहे तर अनवानी पायाने गवताळ जागेत न फिरणे मित्रांनो आत्ताच बघितलं या डिसीजचं नाव काय आहे तर ते आहे स्क्रब स्क्रब म्हणजे काय होतं तर ते होतं खुलटी झाडे आणि त्यानंतर दुसरं जे नाव आपण बघितलं होतं तर ते होतं बुश आणि बुश म्हणजे काय होते तर झुडपे ही नावं का आहेत कारण जे छोटे जीव आहेत जे माईट्स आहे हे कशात आढळतात तर गवताळ जागा ज्यामध्ये स्क्रब आणि बुश यांचाही समावेश होतो त्यामुळे अनवानी पायाने गवताळ जागेत न फिरणे असं सांगितलं जातं त्यानंतर मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा जो लार्वा असतो हा लार्वा खूप छोटा असतो आणि आपल्या डोळ्याने दिसू शकत नाही त्याची जी लेंथ असते ती असते झिरो पॉईंट टू ते झिरो पॉईंट फोर एम एम ठीक आहे हे आपण डोळ्यान बघू शकतो का तर अजिबात नाही त्यानंतर आहे पूर्ण शरीर झाकेल असे कपडे घालणे ठीक आहे म्हणजे ते जे लार्वा आहे ते आपल्याला चावू शकणार नाहीत त्यानंतर घरात व घराबाहेर साफसफाई करणे तसेच घराबाहेरील गवत कापणे हे आत्ताच आपण बघितलंय गवत का कापायचं आहे त्यानंतर पाळीव प्राण्यांच्या स्वच्छतेची काळजी घेणे मित्रांनो हे जे माईट्स आहेत हे गवतात किंवा प्राण्यांच्या शरीरावर आढळतात त्यामुळं प्राण्यांच्या स्वच्छतेची काळजी काय आपल्याला घ्यायची आहे त्यानंतर घरामध्ये जर फुलांची सजावट असेल तर त्यावेळ स्प्रे करून घ्यायचं आहे जेणेकरून त्यावर हे माईट्स होणार नाहीत आणि जर लक्षणं आढळली तर डॉक्टरकडे जायचं आहे योग्य वेळी निदान झाल्यास शंभर टक्के इलाज या आजाराचा होऊ शकतो ठीक आहे आता या आधी भारतामध्ये कधी कधी याचा उद्रेक झाला तर दोन हजार सात ते दोन हजार सतरा जे आपण काय करणार आहोत हे आकडेवारी इथे बघतोय राजस्थानमध्ये दोन हजार चौदामध्ये सहासष्ट केसेस झाल्या होत्या त्यानंतर चौदामध्येच उत्तराखंड इथे एकोणसत्तर केसेस आंध्र प्रदेश दोन हजार चौदा एकशे शहात्तर केस आंध्र प्रदेश दोन हजार अकरा ते दोन हजार तेराच्या दरम्यान दोनशे अठ्ठावन्न केसेस आल्या होत्या त्यानंतर मणिपूरमध्ये दोन हजार सात साली अडतीस केसेस होत्या तसेच उत्तर भारतामध्ये दोन हजार तेरा ते चौदा दरम्यान दोनशे अठ्ठावीस केसेस डायग्नोज झालेल्या होत्या त्यानंतर हिमाचल प्रदेश दोन हजार आठ पाच केसेस पॉंडिचेरी दोन हजार आठ पन्नास केसेस मेघालय दोन हजार दहा चोवीस केसेस मेघालय दोन हजार बारा नव्वद केसेस पुदुच्चेरी दोन हजार तेरा अठ्ठावीस केसेस सिक्कीम दोन हजार अकरा त्रेसष्ट केसेस राजस्थान दोन हजार बारा बेचाळीस केसेस आणि चेन्नई दोन हजार अकरा बावन्न केसेस मात्र यामध्ये दोन हजार सात ते सतराच्या दरम्यान महाराष्ट्रात याचा उपद्रव झालेला आपल्याला दिसतोय काय तर नाही ही गोष्ट इथे लक्षात घ्यायची आहे मित्रांनो आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आवडला असेल तर नक्कीच लाईक व शेअर करायला विसरू नका आणि काही प्रश्न काही समस्या असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच टाईप करा ठीक आहे थँक्यू फ्रेंड्स